டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லா மாணவர்களும் தேர்வில் வெற்றியடைய எனது வாழ்த்துக்கள் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா செவன்த்து செவன்த்து புக்கில் உள்ள எல்லா நூல்வெளியும் ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மூணு மூணு தொகுதியிலையும் பருவம் ஒன்று பருவம் ரெண்டு பருவம் மூணு மூணுத்துலேயும் உள்ள நூல்வெளிகள் அனைத்தையும் இந்த ஒரே வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நூல்வெளி இப்பாடலின் ஆசிரியரை நாமக்கல் கவிஞர் என்றும் அழைப்பர் இவர் தமிழ் அறிஞர் கவிஞர் விடுதலை போராட்ட வீரர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் காந்தியடிகளின் கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்ட ஈர்க்கப்பட்டு காந்தியத்தை பின்பற்றியதால் இவர் காந்திய கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் தமிழகத்தின் முதல் அரசவை கவிஞராக விளங்கியவர் மலைக்கல்லன் நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் என் கதை சங்கொலி உள்ளிட்ட பல்வேறு நூல்களை எழுதியுள்ளார் நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் என்னும் நூலில் இருந்து இப்பாடல் தரப்பட்டுள்ளது நூல்வெளி ரெண்டு பகுத்தறிவு கவிராயர் என்று புகழப்பட்டவர் உடுமலை நாராயண கவி இவர் தமிழ் திரைப்பட பாடலாசிரியராகவும் நாடக எடுத்தராகவும் புகழ்பெற்றவர் தமது பாடல்கள் மூலம் பகுத்தறிவு கருத்துக்களை பரப்பியவர் நாட்டுப்புற இசையின் எளிமையையும் எளிமையை கையாண்டு கவிதைகள் எழுதியவர் இவரது பாடல்களில் ஒன்று இங்கு தரப்பட்டுள்ளது நூல்வெளி மட்டும் இல்லாமல் தெரிந்து கொள்வோம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பேசப்படுவதும் கேட்கப்படுவதுமே உண்மையான மொழி எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் அடுத்த நிலையில் வைத்து கருதப்படும் மொழியாகும் இவையே இவையே அன்றி வேறு வகை மொழிகளும் மொழிகளை மொழி நிலைகளும் உண்டு எண்ணப்படுவதும் நினைக்கப்படுவதும் கனவு காணப்படுவதும் ஆகியவையும் மொழியே ஆகும் அப்படின்னு கூறினவர் யாருன்னா மு வரதராஜனார் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே பெரிய அளவில் வேறுபாடு இருந்தால் அஃது இரட்டை வழக்கு இரட்டை வழக்கு மொழி எனப்படும் தமிழில் பழங்காலம் முதலே பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறுபாடு இருந்துள்ளது தொல்காப்பியர் இவற்றை உலக வழக்கு செய்யுள் வழக்கு என்று கூறுகிறார் கேட்டல் பேசுதல் என்னும் முதல் நிலையையே குழந்தைகளுக்கு தாய்மொழி அறிமு அறிமுகமாகிறது அடித்தல் எழுதுதல் என்னும் இரண்டாம் நிலையில் பிற மொழிகள் அறிமுகமாகின்றன இக்காலத்தில் புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் சான்றோர்களின் உரைகள் ஒளிப்பதிவு மற்றும் ஒளிப்பதிவு அதான் வீடியோ எடுக்கிற இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் செய்யப்படுகின்றன இதன் காரணமாக பேச்சு மொழியும் நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது குறி எழுத்துக்களை குறிக்க கரம் எடுத்துக்காட்டு அகரம் இகரம் உகரம் ககரம் மகரம் நெடில் எழுத்துக்களை குறிக்க கான் எடுத்துக்காட்டு ஐகான் அவுகான் குறில் நெடில் எழுத்துக்களை குறிக்க காரம் மாகாரம் ஏகாரம் ஐகாரம் அவுகாரம் ஆயுத எழுத்தை குறிக்க கேனம் அகேனம் இது வந்து உங்களுக்கு கூற்று காரணத்தில் கூட கொடுத்து இது வந்து எது சரி தவறு அப்படின்னு கேட்பாங்க இது நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கலைச்சொல் அறிவம் ஊடகம் மீடியா மொழியியல் லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஒலியியல் ஃபோனாலஜி இதழியல் ஜேர்னலிசம் பருவ இதழ் மேகசின் பொம்மலாட்டம் பப்பற்றி எழுத்து இலக்கணம் ஆர்த்தோகிராஃபி உரையாடல் டைலாக் நெக்ஸ்ட்டு நூல்வெளி சுரதாவின் இயற்பெயர் சுரதாவின் இயற்பெயர் ராஜகோபாலன் இவர் பாரதிதாசன் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டவர் பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் எனவே தன் பெயரை சுப்புரத்தின தாசன் என்று மாற்றிக்கொண்டார் இதன் அதன் சுருக்கமே சுரதா என்பதாகும் உவமைகளை பயன்படுத்தி கவிதைகளை எழுதுவதில் வல்லவர் என்பதால் இவரை உவமை கவிஞர் என்று அழைப்பர் அமுதும் தேனும் தேன்மலை துறைமுகம் உள்ளிட்ட பல நூல்களை இவர் இயற்றியுள்ளார் இப்பாடல் தேன்மலை என்னும் நூலில் இயற்கை எழில் என்னும் பகுதியிலிருந்து எடுத்தருளப்பட்டுள்ளது இப்பாடல் கிளிக்கண்ணி என்னும் பாவகையை சேர்ந்தது கிளியின் மொழி போல இனிய சொற்களை பேசும் பெண்ணை நோக்கி கூறுவதாக இனிய சந்தத்தில் பாடப்படும் இசைப்பாடல் வகை கிளிக்கண்ணி ஆகும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த நூல்வெளி ராஜமார்த்தாண்டன் கவிஞர் இதழாளர் கவிதை திரை திறனாய்வாளர் என பன்முக திற பன்முக திறன்களை பெற்றவர் கொல்லிப்பாவை எனும் சிற்றிதழை நடத்தியவர் ராஜமார்த்தாண்டன் கவிதைகள் என்னும் நூலுக்காக தமிழ் வளர்ச்சி துறையின் பரிசு பெற்றவர் சிறந்த தமிழ் கவிதைகளை தொகுத்து கொங்கு கொங்குதேர் வாழ்க்கை கொங்குதேர் வாழ்க்கை எனும் தலைப்பில் நூலாக்கியுள்ளார் இவரது அப்படியே நிற்கட்டும் அந்த மரம் என்ற நூலில் உள்ள கவிதை இங்கு தரப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் வனக்கல்லூரி அமைந்துள்ள இடம் மேட்டுப்பாளையம் கோவை மாவட்டம் கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை வன வனவியல் பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட் முதுநிலை வனவியல் எம்எஸ்சி ஃபாரஸ்ட் ஆகிய படிப்புகள் உள்ளன நெக்ஸ்ட் தெரிந்து கொள்வோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் 
பல்கலைக்கழகம் ஜாதாவுக்கு இந்தியா வனமகன் ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியா எனும் பட்டத்தை வழங்கியுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருதை வழங்கியுள்ளது கவுகாத்தி பல்கலைக்கழகம் மதிப்புறு முனைவர் பட்டம் வழங்கியுள்ளது கலைச்சல் அறிவோம் தீவு ஐஸ்லாண்டு இயற்கை வளம் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வன விலங்குகள் வைல்டு அனிமல்ஸ் பா வன பாதுகாவலர் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேட்டர் ஓமை பேரபிள் காடு ஜங்கிள் வனவியல் ஃபாரஸ்ட்ரி பல்லுயிர் மண்டலம் பயோடைவர்சிட்டி சிற்றில் நன்னூர் பற்றி நின்மகன் யாண்டும் உளனோ என வினவுவதி என் மகன் யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் புலி சேர்த்து போகி கல்லனை போல ஈன்ற வயிறோ இதுவே ஈன்ற வயிறோ இதுவே தோன்றுவன் மாதோ போர்க்களந்தானே காவற்பெண்டு சிற்றில் சிறுவீடு கல் அலை கற்குகை யாண்டு எங்கே ஈன்ற வயிறு பெற்றெடுத்த வை காவற்பெண்டு சங்ககால பெண்பார் புலவர்களுள் ஒருவர் சோழ மன்னன் சோழ மன்னன் போரவை கோப்பெரு நற்கிள்ளியின் செவிலி தாயாக விளங்கியவர் விளங்கியவர் என்பர் கல்வியில் தேர்ச்சியும் கவிபாடு மாற்றலும் மிக்க இவர் சங்ககால மக்களின் வீரத்தையும் கருப்பொருளாக கொண்டு இப்பாடலை பாடியுள்ளார் இவர் பாடிய ஒரே ஒரு இவர் பாடிய ஒரே ஒரு பாடல் புறநானூற்றில் இடம்பெற்றுள்ளது புறநானூறு எட்டு தொகை நூல்களுள் ஒன்று இந்நூல் பண்டை கால தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கை முறை நாகரிகம் பண்பாடு வீரம் முதலியவற்றை வெளிப்படுத்தும் நூலாக விளங்குகிறது இந்நூலில் எண்பத்தி ஆறாம் பாடல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது சூரன் வீரன் பொக்கிசம் செல்வம் சாஸ்தி மிகுதி வி விஸ்தாரம் பெரும்பரப்பு வாரணம் யானை பரி குதிரை சிங்காரம் அழகு கமுகு வாக்கு நூல்வெளி கட்டபொம்மன் கதை பாடல்கள் பல வடிவங்களில் வழங்கி வருகின்றன அவை பலரால் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது நம் பாடப்பகுதி நா வானமாமலை தொகுத்து வெளியிட்டுள்ள வீரபாண்டிய கட்டபொம்மு கதை பாடல் என்னும் நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது பசும்பொன் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராம் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் அவர் தோன்றி மறைந்த அக்டோபர் முப்பதாம் நாள் அன் ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசின் சார்பில் அரசு விழா எடுக்கப்படுகிறது தமிழக சட்டமன்றத்தில் அவரது திருவுருவ படம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் அரசு சார்பாக சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அரசால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தபால் தலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது பசும் பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் இம்மண்ணுலகில் வாழ்ந்த நாட்கள் இருபதாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு சுதந்திர போராட்டத்திற்காக சிறையில் கழித்த நாட்கள் நாலாயிரம் நாட்கள் தன் வாழ்நாளில் ஐந்தில் ஒரு பங்கினை சிறையில் கழித்து தியாக செம்மல் முத்துராமலிங்க தேவர் ஆவார் தெரிந்து கொள்வோம் சிதம்பரனாரின் பிரசங்கத்தையும் பாரதியாரின் பாட்டையும் கேட்டால் செத்த பிணம் உயிர் பெற்று எழும் புரட்சி ஓங்கும் அடிமைப்பட்ட நாடு ஐந்தே நிமிடங்களில் விடுதலை பெறும் சிதம்பரனாருக்கு இரட்டை வாழ்நாள் சிறை தண்டனை வழங்கிய நீதிபதி பின்ஹேவின் பின்ஹேவின் கூற்று சிதம்பரனாருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை வழங்கிய அந்த நீதிபதி என்ன சொல்லியிருக்காருனா சிதம்பரனாரின் பிரசங்கத்தையும் பாரதியாரின் பாட்டை கேட்டால் செத்த பிணம் உயிர் பெற்று எழும் புரட்சி ஓங்கும் அடிமைப்பட்ட நாடு ஐந்தே நிமிடத்தில் விடுதலை பெறும் சிதம்பரனாருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தவர் நீதிபதி இதை சொல்லியிருக்கார் அவருடைய நேம் என்னன்னு கேட்பாங்க பின்ஹேவின் நெக்ஸ்ட் நூல்வெளி ராப்பி சேது தமிழ் அறிஞர் எழுத்தாளர் வழக்குரைஞர் மேடை பேச்சாளர் என பன்முக பன்முகத்திறன் பெற்றவர் இவரை சொல்லின் செல்வர் என போற்றுபவர் போற்றுவர் செய்யுளுக்கே உரிய எதுகை மோனை என்பனவற்றை உரைநடைக்குள் கொண்டு வந்தவர் இவரே என்பர் இவரது தமிழ் இன்பம் என்னும் நூல் இந்திய அரசின் சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற நூலாகும் ஆற்றங்கரையினிலே கடற்கரையினிலே தமிழ் விருந்து தமிழகம் ஊரும் பேரும் மேடை பேச்சு உள்ளிட்ட பல நூல்களை இவர் எழுதியுள்ளார் வ உ சிதம்பரனார் வஉ சி வஉ சிதம்பரனாரின் பேசுவதாக அமைந்த நம் பாடப்பகுதியில் கடற்கரையினிலே என்னும் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது தெரிந்து கொள்வோம் வாயில் வாசல் இல்லத்துக்குள் நுழையும் வழி இல்வாய் இல்லத்தின் வாய் என குறிப்பிட வேண்டும் ஆனால் அதனை வாயில் என வழங்குகிறோம் இது இலக்கண போலியாகும் 
வாயில் என்னும் சொல்லை பேச்சு வழக்கில் வாசல் என்று வழங்குகிறோம் இது மருவு ஆகும் இது வந்து எப்படி கொஸ்டினில் கேட்பாங்கன்னா வாசல்னா அது என்ன வாயில் அப்படின்னு கொடுத்தா அது என்னன்னு சொல்லி ஆப்ஷனில் வந்து அந்த மருவு அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி எழுதணும் பந்தர் கடைப்போலி மைஞ்சு முதற்போலி அஞ்சு முற்றுப்போலி அரையர் இடைப்போலி எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த எழுத்து மாதிரி இருக்கோ அதை வச்சு வரும் போலி கலை பாடல் பேலட் துணிவு கரேஜ் தியாகம் சாக்ரிஃபைஸ் அரசியல் மேதை பொலிட்டிக்கல் ஜீனியஸ் பேச்சாற்றல் இலோக்ஷன் ஒற்றுமை யூனிட்டி முழக்கம் ஸ்லோகன் சமத்துவம் ஈக்வாலிட்டி இது வந்து செகண்ட் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு இயலில் உள்ளது வான மூன்றிய மதலை போல ஏனி சாத்திய ஏற்றுருஞ்சென்னி விண்புற விண்புற நிவந்த வேயா மாடத்து இரவில் மாட்டிய இலங்குச்சுடர் இலங்குச்சுடர் நொலி இலங்குச்சுடர் நெகிழி உறவு நீர் அழுவத்து ஓடுகளம் கரையும் துறை கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் மதலை தூண் நெகிழி தீச்சுடர் அழுவம் கடல் சென்னி உச்சி உறவு நீர் பெருநீர் பரப்பு கரையும் அலைக்கும் வேயா மாடத்து வேயா மாடம் வைக்கோல் போன்றவற்றால் வேயப்படாது திண்மையான சாந்து பூசப்பட்ட மாடம் நூல்வெளி கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் சங்ககால புலவர் இவர் கடியலூர் என்ற ஊரில் வாழ்ந்தவர் இவர் பத்து பாட்டில் உள்ள பெருமாநாற்றுப்படை பட்டினப்பாலை ஆகிய நூல்களை இயற்றியுள்ளார் இதை எப்படி நம்ம ஷார்ட் கட்டாக ஆகும் வச்சுக்கோனா கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் அவருக்கு வந்து கண் உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் பெரு பெரும் பட்டினியில் இருந்தார்னு ஆக வச்சுக்கோங்க பெருமாநாற்றுப்படையும் பட்டினப்பாலையும் அவர் எழுதிய அவர் வந்து இயற்றியிருக்கார் ஓகேவா பெருமாநாற்றுப்படையின் பாட்டுடை தலைவன் தொண்டைமான் இளந்திரையன் இந்நூலில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு முதல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஓரு வரை உள்ள அடிகள் நமக்கு பாடப்பகுதியில் தரப்பட்டுள்ளது வள்ளல் ஒருவரிடம் பரிசு பெற்று திரும்பும் புலவர் பாணர் போன்றோர் அந்த வள்ளலிடம் சென்று பரிசு பெற பிறருக்கு வழிகாட்டுவதாக பாடப்படுவது ஆற்றுப்படை இலக்கியமாகும் பத்து பாட்டு நூல்கள் திருமுருகாற்றுப்படை பெருநராற்றுப்படை பெருமாநாற்றுப்படை சிறுமாநாற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டு மதுரைக்காஞ்சி நெடுநல்வாடை குறிஞ்சிப்பாட்டு பட்டினப்பாலை மலைப்படுகடாம் உளவு கிளர்ந்தன்ன உருகெழு வங்கம் உளவு திரை பெருங்கடல் நீரிடை போல இரவு எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி விரை செல்ல இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட கோடு உயர் திணிமணல் அகன்ற துறை நீகான் மாட ஓல் ஏறி மருங்கறிந்து ஓய்ய மருகன் இளநாகனார் மருதன் இளநாகனார் உரு அழகு போல விளக்க வங்கூழ் காற்று நீகான் நாவாய் ஓட்டுபவன் நீகான் நாவாய் ஓட்டுபவன் வங்கம் கப்பல் எல் பகல் கோடு உயர் கரை உயர்த்த கரை உயர்ந்த மாட ஒள்ளேறி கலங்கரை விளக்கம் நூல்வெளி மருதன் இளநாகனார் சங்ககால புலவர்களுள் ஒருவர் கலித்தொகையின் கலித்தொகையின் மருதத்தினையில் உள்ள முப்பத்தைந்து பாடல்களையும் பாடியவர் இவரே மருதத்தினை பாடுவதில் வல்லவர் என்பதால் மருதன் இளநாகனார் என அழைக்கப்படுகிறார் அகநானூறு எட்டு தொகை நூல்களுள் ஒன்று புலவர் பலரால் பாடப்பட்ட நானூறு பாடல்களை கொண்டது இந்நூலினை நெடுந்தொகை என்றும் அழைப்பர் அழைப்பர் இந்நூலில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் பாடல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது நானூறு நெடுந்தொகை அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னா அகம்னா உள்ள நம்ம மனசுங்கிறது ரொம்ப நெடுதூரம் பயணம் பண்ணுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகேவா இப்போ அகநானூறுனா நெடுந்தொகை எட்டு தொகை நூல்கள் நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் கழித்தொகை அகநானூறு புறநானூறு வங்கம் கப்பல் நீகான் நாவாய் ஓட்டுபவன் எல் பகல் மாட ஒல்லேரி கலங்கரை விளக்கம் தெரிந்து கொள்வோம் நியூசிலாந்து நாட்டு வெல்லிங்டன் அருங்காட்சியத்தில் பழங்காலம் தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டு கப்பலில் பயன்படுத்தப்பட்ட மணி ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது தமிழர்கள் அயல் நாடுகளுடன் அயல் நா அயல் நாடுகளுக்கு கப்பல்களில் சென்றனர் என்பதற்கு இது ஒரு சான்று ஆகும் பிற்கால சோழர்களின் ராஜராஜ சோழனும் ராஜேந்திர சோழனும் பெரிய கடற்பறையை கொண்டு பல நாடுகளை வென்றனர் இதை வரலாறு பகிர்கிறது ஆங்கிலேயர் கப்பல் கட்டிய கப்பல்களை பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பழுது பார்க்க வேண்டும் ஆனால் தமிழர் கட்டிய கப்பல்களை ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆனாலும் பழுது பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று 
என்று வாக்கர் எனும் ஆங்கிலேயர் கூறியுள்ளார் கடல் ஆமைகள் இனப்பெருக்கத்துக்காக தகுந்த இடம் தேடி நீண்ட தூரம் பயணம் செய்கின்றன அவை செல்லும் வழியை செயற்கை கோள் மூலம் தற்போது ஆராய்ந்துள்ளனர் அவ்வழியில் உள்ள நாடுகள் நாடுகளுடன் தமிழ தமிழர்கள் வணிக தொடர்பு கொண்டு இருந்ததை அறிய முடிகிறது எனவே பல தமிழர்கள் ஆமைகளை ஆமைகளை வழிகாட்டிகளாக பயன்படுத்தி கடல் பயணம் செய்து இருக்கலாம் எனும் கருத்து உள்ளது எரா அப்படின்னா குறுக்கு மரம் பருமல் அப்படின்னா அடிமரம் மீஹான் மீஹாமன் கப்பலை செலுத்துபவர் காந்த ஊசி திசை காட்டும் கருவி இதில் இந்த மீகாமனும் முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா நீஹான் நாவாய் ஓட்டுபவன் நீஹான் மீஹாமன் அப்படின்னா கப்பலை செலுத்துபவர் இந்த ரெண்டு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நம்ம புரிஞ்சுட்டு படிக்கணும் நூல்வெளி அறிவியல் புனைக்கதைகளை புனைக்கதைகளின் தலைமகன் என்று புகழப்படுபவர் ஜூல்ஸ் வெர்ன்ஸ் இவர் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் பல கண்டு கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பே அவற்றை பற்றி தமது புதினங்களில் எழுதியவர் என்பது நா நா எண்பது நாளில் உலகை சுற்றி பூமியின் மையத்தை நோக்கி ஒரு பயணம் உள்ளிட்ட பல புதினங்களையும் படைத்துள்ளார் இவர் எழுதிய ஆழ்கடலின் அடியில் எனும் புதினம் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று அதன் மொழிபெயர்ப்பின் சுருக்கம் நமக்கு பாடமாக வந்துள்ளது கலங்கரை விளக்கம் லைட் ஹவுஸ் பெருங்கடல் ஓஷன் கப்பல் தொழில்நுட்பம் மரைன் டெக்னாலஜி கடல் வழி உயிரினம் மரைன் கிரியேச்சர் நீர்மூழ்கி கப்பல் சப் மரைன் துறைமுகம் ஹார்பர் புயல் ஸ்ட்ரோம் மாலுமி செயலர் நங்குரம் ஆங்கர் கப்பல் தளம் ஷிப்யார்ட் எத்தனிக்கும் முயலும் வெப்பு மலை களனி வயல் நிகர் சமம் பரிதி கதிரவன் அன்னதோர் அப்படி ஒரு கார்முகில் மலை மேகம் துன்பு துன்பு சாரி துயின்றிருந்தார் உறங்கி உறங்கி இருந்தார் நூல்வெளி கவிஞர் இதழாளர் தமிழாசிரியர் என பன்முக ஆற்றல் கொண்டவர் பாரதிதாசன் இவர் கவிதை கதை கட்டுரை நாடகம் ஆகியவற்றை படைப்பதில் வல்லவர் பாண்டியன் பரிசு அழகின் சிரிப்பு இசையமுது இருண்ட வீடு குடும்ப விளக்கு கண்ணகி புரட்சி காவியம் உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் இவர் எழுதிய பிசிராந்தையார் என்னும் நாடக நூலுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இவர் இவர் எழுதிய நாடக நூலான அதாவது பிசிராந்தையார் என்னும் நாடக நூலுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது அளிக்கப்பட்டது எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது பாரதிதாசன் கவிதைகள் கவிதைகள் என்னும் தொகுப்பில் இருந்து தமிழ் பேரு என்னும் தலைப்பில் பாடல் இங்கு பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது கழனின வயல் நிகர்ன சமம் பரிதீன கதிரவன் முகில்ன மேகம் வைப்புலி கோட்படா வாய்தீர் கேடில்லை மிக்க சிறப்பின் அரசர் நெறியின் வல்லார் எச்சம் என்னொருவன் மக்கட் செய்வன் விச்சை மற்றும் அல்ல பிற சமண முனிவர் வைப்புலி பொருள் சேமித்து வைக்கும் இடம் கோட்படா ஒருவரால் கொல்லப்படாது வாயிர் ஈயில் சாரி வாய்த்து ஈயில் வாய்க்கும்படி கொடுத்தல் விச்சை கல்வி விச்சை கல்வி நூல்வெளி நாளடியார் சமண முனிவர்கள் பலரால் எழுதப்பட்ட நூலாகும் இந்நூல் இந்நூல் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று இது இது நானூறு வெண்பாக்களால் ஆனது இந்நூலை நாளடி நானூறு வேளாண் வேதம் என்றும் அழைப்பர் திருக்குறள் போன்றே அறம் பொருள் இன்பம் எனும் முப்பால் பகுப்பு கொண்டது இந்நூல் திருக்குறளுக்கு இணையாக வைத்து போற்றப்படுபவை நாலும் ரெண்டும் சொல்லுக்குருதி எனும் தொடர் மூலம் அறியலாம் வெள்ளத்தால் அழியாது வெந்தனலால் வேகாது வேந்தராலும் கொல்லத்தான் முடியாது கொடுத்தாலும் நிறைவன்றி குறை குறைவுறாது கல் கல்லர்க்கோ பயமில்லை காவலுக்கு மிக எளிது கல்வி எனும் உள்ள பொருள் உள்ளிருக்கும் புறத்தேயோர் பொருள் தேடி உலர்கின்றீரே தனிப்பாடல் திரட்டு நூல்வெளி திருக்குறள் திருக்குறள் வகுப்புகள் நடத்தியும் தொடர் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தியும் திருக்குறளை பரப்பும் பணி செய்தவர் திருக்குறளாளர் வி முனுசாமி திருக்குறளாளர் யார் வி முனுசாமி நகைச்சுவை ததும்பும் தமது பேச்சால் மக்களை கவர்ந்தவர் இவர் வள்ளுவர் உள்ளம் வள்ளுவர் காட்டிய வழி திருக்குறள் திருக்குறளில் நகைச்சுவை உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் உலக பொதுமுறை திருக்குறள் உரை விளக்கம் என் என்னும் இவரது நூல் பெரும் புகழ் பெற்றது இக்கட்டுரை சிந்தனை இக்கட்டுரை சிந்தனை களஞ்சியம் எனும் இவரது நூலிலிருந்து தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளது நூல்வெளி இக்கவிதையை எழுதியவர் சுப்பிரமணியன் சாரி சுப் சுப்பிரபாரதி மணியன் சுப்பிரபாரதி மணியன் இவர் குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு 
இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் போன்ற கருத்துக்களை வலியுறுத்தி சிறுகதை புதினம் கட்டுரை முதலியவற்றை எழுதியுள்ளார் கனவு என்னும் இலக்கிய இதழை நடத்தி வருகிறார் பின்னல் வேட்டை தண்ணீர் யுத்தம் புத்து மண் கதை சொல்லும் கலை உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் இந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழி இதில் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு ஓரெழுத்து ஒரு மொழி கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் இது ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சு பார்த்துக்கோங்க கைத்தொழில் அறிவும் கோடை விடுமுறை சம்மர் வெக்கேஷன் குழந்தை தொழிலாளர் சைல்டு லேபர் பட்டம் டிகிரி கல்வி அறிவு லிட்ரஸி நீதி மாரல் சீருடை யூனிஃபார்ம் வழிகாட்டுதல் கைடன்ஸ் ஒழுக்கம் டிசிப்ளின் நூல்வெளி தேனரசன் தமிழாசிரியர் தமிழாசிரியராக பணியாற்றியவர் இவர் வானம்பாடி குயில் தென்றல் போன்ற இதழ்களில் கவிதைகள் எழுதியுள்ளார் இவரது கவிதைகளில் சமுதாய சிக்கல்கள் எல்லல் சுவையோடு வெளிப்படும் மண்வாசல் மண்வாசல் வெள்ளை ரோஜா மண்வாசல் வெள்ளை ரோஜா பெய்து பழகிய மேகம் ஆகிய கவிதை நூல்களை எழுதியுள்ளார் பாடப்பகுதியில் உள்ள கவிதை பெய்து பழகிய மேகம் என்னும் நூலிலிருந்து எடுத்தருளப்பட்டுள்ளது கட்டி அடிக்கையால் கால்மாறி பாய்க்க பாய்க்கையால் பாய்கையால் வெட்டி மறிக்கின்ற மேன்மையால் முட்டப்போய் மாற திரும்பகையால் மாற திரும்புகையால் வன்கீரை வன்கீரை பாத்தியுடன் ஏற்ற பரி ஆகுமே அதாவது வந்து இது வந்து ரெண்டு இது கீரை பாத்தியும் கட்டி அடிக்கையால் கால்மாறி பாய்கையால் வெட்டி மறிக்கின்ற மேன்மையால் முட்டப்போய் மாற திரும்புகையால் வன்கீரை பாத்தியுடன் ஏற்ற பரி ஆகுமே கீரை பாத்தியையும் குதிரையும் ஒன்னா சேர்த்து அதாவது ரெண்டுத்தையும் ஒரே பாடல்ல மிங்கிள் பண்ணி பாடியிருப்பாங்க அதான் காலமேக புலவர் நூல்வெளி காலமேக புலவரின் இயற்பெயர் வரதன் மேகம் மழை பெய்வது போல கவிதைகளை விரைந்து பாடுவதால் இவர் காலமேக புலவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் திருவானைக்கா திருவானைக்காவுலா சரஸ்வதி மாலை பிரபந் பரபிரம்ம விளக்கம் பரபிரம்ம விளக்கம் சித்திர மடல் ஆகிய நூல்களை எழுதியுள்ளார் இவரது தனிப்பாடல்கள் தனிப்பாடல்கள் திரட்டு என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்நூலில் இருந்து ஒரு பாடல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது புனையா ஓவியங்கள் பற்றி நம் இலக்கியங்கள் கூறும் செய்திகள் புனையா ஓவியம் புனையா ஓவியங்கள் பற்றி நம் இலக்கியங்கள் கூறும் செய்திகள் புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவில் நெடுநல் வாடை புனையா ஓவியம் பற்றி கூறுவது நெடுநல் வாடை புனையா ஓவியம் புறம் போந்தன்ன மணிமேகலை ரெண்டுத்துலையுமே புனையா ஓவியம் வரும் அதில் வந்து கடுப்ப புனைவில் கடுப்ப புனைவில்னா நெடுநல் வாடை புனையா ஓவியம் புறம் போந்தன்ன அப்படின்னா மணிமேகலை இதை எப்படி நாங்கள் வச்சுக்கோனா புனையா ஓவியம் ரெண்டுத்துலேயும் வரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம ரொம்ப தூரம் நெடு தூரம் நடந்து போனால் நமக்கு கடுப்பாக இருக்கும்ல ஸோ நெடுநல் வாடை கடுப்ப புனைவில்னா நெடுநல் வாடை ஓகேவா புறம்னா மணிமேகலை ஓவிய மண்டபத்தில் பல வகை ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தன ஓவியங்கள் குறித்து அறிந்தோர் அறியாதவர் விலக்கி கூறு கூறினர் என்ற செய்தி பரிபாடல் இடம்பெற்றுள்ளது இன்ன பல பல எழுத்து நிலை மண்டபம் தன்னுணர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் பரிபாடல் இது ரொம்ப முக்கியமான பாக்ஸு ஓவியம் அப்படிங்கிறத என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓவு ஓவியம் ஓவம் சித்திரம் படம் பா படம் வட்டிகை செய்தி ஓவியம் வரைபவர் கண்ணூல் வினைஞர் ஓவியம் வரைபவர் கண்ணூல் வினைஞர் ஓவிய புலவர் ஓவமாக்கல் கிளவி வல்லோன் சித்திரக்காரர் வித்தகர் ஓவிய கூடம் எழுத எழுதெழில் எழுதெழில் அம்பலம் ஓவிய கூடம் வந்து எழுதெழில் அம்பலம் எழுத்து நிலை மண்டபம் சித்திர அம்பலம் சித்திரக்கூடம் சித்திர மாடம் சித்திர மண்டபம் சித்திர சபை ஐரோப்பிய கலை நுணுக்கத்துடன் இந்திய கதை மரபுகளை இணைத்து ஓவிய ஓவியங்களில் புதுமைகள் புகுத்தியவர் ராஜா ரவிவர்மா இவரது பாணி ஓவியங்கள் பிற்காலத்தில் நாட்காட்டிகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டன நாட்காட்டி ஓவியம் வரையும் முறை நாட்காட்டி ஓவியம் வரையும் முறையின் முன்னோடிகளில் ஒருவராக கருதப்பட்டவர் கருதப்படுபவர் கொண்டைய கொண்டைய ராஜு நாட் நாட்காட்டி ஓவியங்களை பஜார் பெயிண்டிங் என்று அழைப்பர் இந்தியாவில் உள்ள தொன்மையான நூலகங்களுள் தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் நூலகம் ஒன்று இந்நூலகம் கிபி பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முதல் இயங்கி வரு இயங்கி வருவதாக கல்வெட்டுக்கு செய்திகள் கூறுகின்றன இங்கு தமிழ் தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் ஓலைச்சுவடிகள் கையெழுத்து படிவங்கள் உள்ளன தலை சிறந்த ஓவியங்களுள் தொன்மையான இசைக்கருவிகளும் சிற்ப சிற்பங்களும் இங்கு இடம்பெற்றுள்ளன
இது வந்து செவன்த் புக்கில் மூணாவது டேர்மில் உள்ளது மாறி மாறி ஒன்று இன்றி வரந்திருந்த காலத்தும் பாரி மடமகள் பான் மது பான் மகர்க்கு நீர் உலையுள் பொன் திறந்து கொண்டு புகவா நல்கினால் ஒன்றாகும் முன்றிலோயில் முன்றுலை அறையினார் மாறி மழை வரந்திருந்த வறண்டிருந்த புகவா உணவாக மடமகள் இளமகள் நல்கினால் கொடுத்தால் முன்றில் வீட்டின் முன் இடம் திண்ணை இங்கு வீட்டை குறிக்கிறது நூல்வெளி பழமொழி நானூறு நூலின் ஆசிரியர் முன்றுரை அறையினார் ஆவார் கிபி பொதாண்டு நான்காம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர் என்பவர் என் சேர்ந்தவர் என்பர் பழமொழி நானூறு பழமொழி நானூறு நூலின் கடவுள் வாழ்த்து பாடல் மூலம் இவர் சமண சமயத்தைச் சேர்ந்தவர் என அறியலாம் அறிய முடிகிறது பழமொழி நானூறு பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று இது நானூறு பாடல்களை கொண்டது ஒவ்வொரு பாடலின் இறுதியிலும் ஒரு பழமொழி இடம் பெற்றிருப்பதால் இது பழமொழி நானூறு என்று பெயர் பெற்றது இந்நூலில் ஒரு பாடல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது குழி நில அளவை பெயர் சான் நீட்டல் அளவை பெயர் மணி முற்றிய நெல் சும்மாடு பாரம் சுமப்பவர் தலையில் வைத்து கொள்ளும் துணி சுருள் சீலை புடவை மடை வயலுக்கு வயலுக்கு நீர் வரும் வழி கழலுதல் உதிர்தல் அறுவடை செய்த நெற்கதிர்களை களத்தில் அடித்து நெல்லை பிரிப்பர் நெல் தாளில் எஞ்சியிருக்கும் நெல் மணிகளை பிரிப்பதற்காக மாடுகளை கொண்டு மிதிக்கச் செய்வர் இதற்கு போரடித்தல் என்று பெயர் மாடு கட்டி போரடித்தால் மாளாது செந்நெல் ஒன்று செந்நெல் என்று ஆணை கட்டி போரடிக்கும் அழகான தென் மதுரை நாட்டுப்புற பாடல் நூல்வெளி நாட்டுப்புறங்களில் உழைக்கும் மக்கள் தங்கள் கலைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காக பாடும் பாடலை நாட்டுப்புற பாடல் எனப்படுகிறது இதனை வாய்மொழி இலக்கியம் என்றும் வழங்குவர் பல்வேறு தொழில்களில் குறித்து நாட்டுப்புற பாடல்களை மலை நாட்டுப்புற பாடல்களை மலை அருவி என்னும் நூலில் கீவா ஜெகநாதன் தொகுத்துள்ளார் இந்நூலில் உள்ள உளவு தொழில் பற்றிய பாடல் ஒன்று இங்கு தரப்பட்டுள்ளது முற்காலத்தில் திரு திருநெல்வேலிக்கு திருநெல்வேலிக்கு வேணுவனம் என்னும் பெயரும் இருந்தது மூங்கில் காடு என்பது இதன் பொருளாகும் மூங்கில் நெல் மிகுதியாக விளந்தமையால் பகுதியில் பகுதிக்கு நெல்வேலி என்னும் பெயர் ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனவும் கருதுவர் வேணுவனம் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலிக்கு அருகில் உள்ள ஆதிச்சநல்லூர் என்னும் இடத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழ்வாய்வில் இறந்தவர்களின் உடல்களை புதை புதைக்க பல தமிழர்கள் பயன்படுத்திய முதுமக்கள் தாளிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் தமிழர்கள் தமிழரின் தொன்மைக்கு நாகரிக சிறப்புக்கும் சான்றாக விளங்கும் தொல்பொருள்கள் இங்கு கிடைத்துள்ளன இவ்வூரில் தற் இவ்வூர் தற்போது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தாமிரபரணி ஆற்றின் மேற்கு கரையில் திருநெல்வேலியும் கிழக்கு கரையில் பாளையங்கோட்டையும் அமைந்துள்ளன இவ்விரு நகரங்களுக்கும் இரட்டை நகரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இரட்டை நகரங்கள் என அழைக்கப்படுவது எது திருநெல்வேலியும் பாளையங்கோட்டையும் பாளையங்கோட்டையில் அதிக அளவில் கல்வி நிலையங்கள் இருப்பதால் அந்நகரை தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் என்பர் தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் எது பாளையங்கோட்டை தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் எது பாளையங்கோட்டை நூல்வெளி டி கே சி என அழைக்கப்படுவோம் அழைக்கப்படும் டி கே சிதம்பரனார் வழக்குறிஞர் தொழில் செய்தவர் தமிழ் எழுத்தாளராகவும் திறனாய்வாளராகவும் புகழ் பெற்றவர் ரசிகமணி என்று சிறப்பிக்கப்பட்டார் இவர் தனது வீட்டில் வட்ட தொட்டி எனும் பெயரில் இலக்கிய கூடங்கள் நடத்தி வந்தார் இவர் கடித இலக்கியத்தின் முன்னோடி தமிழிசை காவலர் வளர் தமிழ் ஆர்வலர் குற்றால முனிவர் என பலவாறாக புகழப்படுகிறார் என்னென்னு புகழப்படுகிறார் இவர் கடித இலக்கியத்தின் முன்னோடி யாரு டி கே சி தமிழிசை காவலர் டி கே சி வளர் தமிழ் ஆர்வலர் டி கே சி குற்றால முனிவர் டி கே சி என பலவராக பலவாறாக புகழப்படுகிறார் பாடப்பகுதி இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரை இவரது இதய ஒளி என்னும் நூலில் இருந்து தரப்பட்டுள்ளது இவர் தான் அந்த டி கே சி வையம் தகலியா வார்கடலே நொய்யா வார்கடலே நெய்யா சாரி வையம் தகலியா வார்கடலே நெய்யாக வெய்யா கதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடர் அழியான் சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சூடினேன் சொல்மாலை இடர் ஆழி நீங்கு நீங்குகவே என்று பொய்கை ஆழ்வார் இடர் ஆழி துன்பக்கடல் சொல் மாலை பாமாலை அன்பே தகலியா ஆர்வமே நெய்யாக இன்புரு இன் இன்புருகு சிந்தை இடுதிரியா நண்பு உருகி ஞானச்சுடர் விளக்கு ஏற்றினேன் நாரா நாராணர்க்கு நாரணர்க்கு ஞானத்தமிழ் புரிந்த நான் பூதத்தாழ்வார் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்குவோம் வையம் தகலியா வார்க்கடல் நெய்யானா பொய்கை ஆழ்வார் வையம் ஒரு உலகத்தையே ஒரு விளக்காகவும் அந்த கடலை வந்து அதில் உள்ள எண்ணெயாகவும் அவர் வச்சு பாடுறாரு இது வந்து பொய்கை ஆழ்வார் பூதம் பூதத்தாழ்வார் பூதம் அப்படின்னு நாங்கள் வச்சுக்கோங்க அன்பே தகலியா ஆர்வமே நெய்யா அப்படின்னு அவர் வந்து அன்பை வந்து ஒரு விளக்காகவும் அதில் உள்ள எண்ணெயாகவும் ஆர்வமாக சொல்கிறார் ஓ இது பூதத்தாழ்வார் தகலினா அகல் விளக்கு ஞானம்னா அறிவு நாரணன்னா திருமால் 
நூல்வெளி பூத தாழ்வார் சென்னையை அடுத்துள்ள மாமல்லபுரத்தில் பிறந்தார் இவர் நாலாயிரத்தி பேப்பர் மதத்தில் இரண்டாம் திருவந்தாதியை இயற்றியுள்ளார் நம் பாடப்பகுதியில் இரண்டாம் திருவந்தாதியில் உள்ள முதல் பாடலாகும் ஒரு பாடலில் இறுதி எழுத்தோ அசையோ சொல்லோ அடுத்து வரும் பாடலுக்கு முதலாக அமைவதை அந்தாதி என்பர் அந்த முடிவு ஆதி முதல் ரெண்டு திசை தான் அந்தாதி இவ்வாறு அந்தாதியாக அமையும் பாடல்களை கொண்டு அமைவது அந்தாதி எனும் சிற்றிலக்கிய வகையாகும் திருமாலை போற்று பாடியவர்கள் பன்னீர் ஆழ்வார்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் ஆகும் இதனை தொகுத்தவர் நாதமுனி நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தை தொகுத்தவர் நாதமுனி நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் நாதமுனி அவர் பன்னீர் ஆழ்வார்களில் பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேய் ஆழ்வார் ஆகிய மூவரையும் முதல் ஆழ்வார்கள் என்பார் அதை எப்படி நான் வச்சுக்கோனா பொய் பூதம் பேய் இன்சொல் விலை நிலனா ஈதலே வித்தாக வன்சொல் வன்சொல் களைக்கட்டு வாய்மை எருவட்டி அன்பு நீர் பாய்ச்சி அறக்கதிர் ஈன ஓர் பைங்கூல் சிறுகாலை செய் முனைப்பாடியார் வித்து விதை ஈன பெற நிலன் நிலம் கலை வேண்டாத செடி பைங்கூல் பசுமையான பயிர் வன்சொல் கடுஞ்சொல் நூல்வெளி முனைப்பாடியார் திருமுனைப்பாடி என்னும் ஊரை சார்ந்த சமண புலவர் இவரது காலம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு முனைப்பாடியாரின் காலம் என்ன பதிமூணாம் நூற்றாண்டு இவர் இயற்றிய அறநெறி சாரம் இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பாடல்களை கொண்டுள்ளது அறநெறி அறநெறிகளை தொகுத்து கூறுவதால் இந்நூல் அறநெறி சாரம் என பெயர் பெற்றது இந்நூலில் பதினைந்தாம் பாடல் நமக்கு பாடமாக தரப்பட்டுள்ளது ஊரணி நீர் நிறைந்து அன்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு உலகினர் விரும்புமாறு உதவி செய்வது வாழ்பவரது செல்வமானது ஊரணியில் நிரம்பிய நீர் போல பலருக்கும் பயன்படும் பயன்மரம் பயன்மரம் உள்ளூர் படுத்தற்றால் செல்வம் நயனுடைய யான் கண் படின் நற்பண்பு உடையாரின் செல்வம் சேர்வது நற்பண்பு உடையாரிடம் செல்வம் சேர்வது ஊருக்குள் பழம் பழமரத்தில் பழங்கள் பழுத்திருப்பதை போன்றது நூல்வெளி மக்கள் பணியையே இறைப்பணியாக எண்ணி தம் வாழ்நாள் முழுவதும் தொண்டு செய்தவர் தவ திரு குன்றக்குடி அடிகளார் குன்ற குன்றக்குடி திருமணத்தின் தலைவராக விளங்கியவர் இவர் தமது பேச்சாலும் எழுத்தாலும் இறை தொண்டு பேச்சாலும் எழுத்தாலும் இறை தொண்டு சமூக தொண்டு இலக்கிய தொண்டு ஆற்றியவர் திருக்குறள் நெறியை பரப்புவதை தம் வாழ்நாள் கடமையாக கொண்டவர் நாயன்மார் அடிச்சுவட்டில் அடிச்சுவட்டியில் குரற்செல்வம் ஆலயங்கள் சமுதாய கூடங்கள் உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் நாயன்மார் அடிச்சுவ அடிச்சு வட்டியில் நாயன்மார் அடிச்சுவட்டியில் அடிச்சுவட்டியில் குரற்செல்வம் ஆலயங்கள் சமுதாய மையங்கள் உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் அருளோசை அரிக அறிவியல் உள்ளிட்ட சில இதழ்களை நடத்தி இதழ்கள் என்னென்ன அருளோசை அரிக அறிவியல் உள்ளிட்ட சில இதழ்களை நடத்தினார் யாரு குன்றக்குடி அடிகளார் ஒப்புரவு நெறி என்னும் தலைப்பில் அடிகளார் கூறியுள்ள கருத்துக்கள் பாடப்பகுதியில் தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளது அதான் வந்த குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வெளி ஜென் என்னும் ஜப்பானிய மொழி மொழி சொல்லுக்கு தியானம் செய் என்பது பொருள் புத்த மதத்தை சார்ந்த துறவி ஒரு ஒரு பிரிவினரான ஜென் சிந்தனையாளர்கள் இவர்கள் பெரும்பாலும் சீனா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளில் வாழ்ந்து வந்தனர் அவர்கள் தமது சிந்தனைகளை சிறு நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ச்சிகள் எழுதிய கதைகள் ஆகியவையின் மூலம் விளக்குகின்றனர் சாந்தம் அமைதி மகத்துவம் சிறப்பு வேதங்கள் வேறுபாடுகள் தாரணி உலகம் தத்துவம் உண்மை இரக்கம் கருணை நூல்வெளி கண்ணதாசனின் இயற்பெயர் முத்தையா இவர் கவி அரசு என்னும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் காவியங்கள் கவிதைகள் கட்டுரைகள் சிறுகதைகள் நாடகங்கள் புதினங்கள் போன்ற இலக்கிய வடிவில் பல்வேறு நூல்களை எழுதியுள்ளார் ஏராளமான திரைப்பட பாடல்களை எழுதியுள்ளார் இவர் தமிழக அரசவை கவிஞராகவும் இருந்துள்ளார் இயேசுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அவரது அறிவுரைகளை கூறும் நூல் இயேசு காவியம் ஆகும் நூலில் உள்ள மலைப்பொழிவு என்னும் பகுதியிலிருந்து சில பாடல்கள் தரப்பட்டுள்ளது நூல்வெளி சே பிருந்தா புகழ்பெற்ற பெண் கவிஞருள் ஒருவர் மலை பற்றிய பகிர்தல்கள் வீடு மகிழ் மலை பற்றிய பகிர்தல்கள் வீடு முழுக்க வானம் மக்களுக்கு சொன்ன கதை ஆகிய கவிதை நூல்களை எழுதியுள்ளார் மலை பற்றிய பகிர்தல்கள் வீடு முழுக்க வானம் மக்களுக்கு சொன்ன கதை ஆகிய கவிதைகளை எழுதியவர் யார் சே பிருந்தா இக்கவிதை மக்களுக்கு சொன்ன கதை என்ற நூலிலிருந்து தரப்பட்டுள்ளது நூல்வெளி பாவண்ணன் பாவண்ணன் சிறுகதை கவிதை கட்டுரைகள் என பல் பல்வேறு வகையான இலக்கிய வடிவங்களை எழுதி வருகிறார் கன்னட மொழியிலிருந்து பல நூல்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார் வேர்கள் தொலைவில் இருக்கின்றன நேற்று வாழ்ந்தவர்கள் கடலோர வீடு பாய்மர கப்பல் மீசைக்கார பூனை பிரயாணம் உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் 
பிரயாணம் என்னும் நூலில் உள்ள பயணம் இந்த சிறுகதையில் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசியல் வாழ்வில் அரசியல் வாணில் கவி இருந்த காரிருளை அகற்ற வந்த ஒளி கதிராக காகிதமில்ல முகமது இஸ்மாயில் காகிதமில்லத்துடைய பேரன முகமது இஸ்மாயில் அவர்கள் திகழ்கிறார் அப்படின்னு சொன்னவர் அறிஞர் அண்ணா காகிதமில்லத்தை பற்றி ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அறிஞர் அண்ணாவும் தந்தை பெரியாரும் அறிஞர் அண்ணா என்ன சொல்லியிருக்காரு தமிழக அரசியல் வாணி கவி இருந்த காரிருளை அகற்ற வந்த ஒளி 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 கதிராக காகிதமில்லத் முகமது இஸ்மாயில் அவர்கள் திகழ்கிறார் அறிஞர் அண்ணா இப்படிப்பட்ட தலைவர் கிடைப்பது அரிது அவர் நல்ல உத்தமமான மனிதர் அப்படின்னு சொன்னவர் ஒரு தாத்தா அவர் யார் தந்தை பெரியார் இப்படிப்பட்ட தலைவர் கிடைப்பது அரிது அவர் நல்ல உத்தமமான மனிதர் தந்தை பெரியார் அவ்வளோதான் செவன்த் புக்கில் உள்ள எல்லா நூல்வெளி தெரிந்து கொள்வோம் எல்லாத்தையும் நமக்கு முடிச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒவ்வொரு பாடமாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ